اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے تمام سبسکرائبر کو اور نون سبسکرائبر کو اپنے چینل میں ویلکم کرتا ہوں اور میں یہی کہوں گا کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں آج میں فناس سکس ون ون کے اڈوانس فنانشل اکاؤنڈنگ کا لیکچر نمبر ون لے کے ہوں اکاؤنڈنگ فار ان کمپلیٹ روکارڈ سنگل انٹر سسٹم جسے کہتے ہیں تو وہ شیفٹر لے کے آئے ہوں تو اس کو انٹرڈکشن دے لگتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ میں لیکچر شروع کرنے سے پہلے یہی بتاؤں گا کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور لائک کر دیں شیئر کر دیں کیونکہ آپ کو اس چینل میں بہت زیادہ اچھے لیکچر ملنے والے ہیں ہر بک کے لیکچر ملنے والے ہیں ایم جی ٹی فنانس جتنے بھی ہیں سب کے لیکچر ملنے والے ہیں اور اس کو آپ سبسکرائب کریں دوسروں کو بتائیں اور ہم آن لائن بھی پڑھاتے ہیں ایف آئی این کی ایم جی ٹی کی اے سی سی کی اکنومکس کی ایم سی ایم کی مارکٹنگ کی آن لائن بھی پڑھاتے ہیں ریزیبل فیس کے ساتھ تو اس میں آپ کے اسائنمنٹ کیوز اسائنمنٹ کیوز اور جی ڈی بھی ہوتے ہیں اور وہ بقیدہ ہم سپیشلی حل کرتے ہیں اور آپ کی فیس چارجز ہوتے ہیں تھوڑے سے تو ریزل امر فیس ہے آپ جوائن کر سکتے ہیں اگر ہم کو آپ نے پڑھنے ہیں کوئی بھی آپ نے ایف آئی این ایم جی ٹی پڑھنی ہے ایس ای سی پڑھنی ہے ایکو پڑھنی ہے انگلیش پڑھنی ہے میت پڑھنی ہے فیزکس پڑھنی ہے تو ہمارے پاس سپیشلس ٹیچر ہیں تو وہ انشاءاللہ پروائیڈ کریں گے ہم آپ کو تو آئی ہم لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو لیکچر کی طرف سے بڑھنے سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب جو کیجئے گا اب دیکھیں سب سے پہلے آتا ہے کہ برانچ آف اکاؤنٹنگ برانچز آف اکاؤنٹنگ برانچز آف اکاؤنٹنگ کی کتنی ہے برانچز آف اکاؤنٹنگ برانچز آف اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہیں تین قسم کی ہوتی ہیں یہ ایمسی کیوز آپ کو آ سکتا ہے کہ برانچز اکاؤنٹنگ فنانشل اکاؤنٹنگ ہوتا ہے مینجمنٹ اکاؤنٹنگ ہوتا ہے اور فنانشل مینجمنٹ ہوتا ہے تو یہ ایک مثلا آپ نے ان کی لگ لگ بکس ہیں فنانشل اکاؤنٹنگ آپ کی پرفارمنس اور ریزلٹ کو بتاتی ہے مینجمنٹ آپ کی کاش کو بتاتی ہے مینجمنٹ اور کاش اور کاش پارجنٹ کو بتا دیتی ہے مثلا کاش اکاؤنٹنگ بھی اس میں آ جاتی ہے اور فنانشل مارکٹنگ آتی ہے جہاں آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر آ جاتی ہے کہ آپ نے این پی وی نیٹ پرائزن والی آئی آر آر کے مطابق آ جاتی ہے ٹھیک ہے آپ فیوچر کے پریڈکشن دے دینے لگ جاتے ہیں آپ نے انویسٹمنٹ کہاں کرنی ہے ڈیٹ اینڈ ریکوٹی کے اوپر بقیدہ ڈیٹیل سے نیٹ پرائزن والی اوپر سے فنانشل مینڈنگ آپ کو ڈیٹیل سے بناتا ہے اس کی آگے بھی بکس نکل جاتی ہیں کوپریٹ فنانس ہے جیسے انویسٹمنٹ پورٹفولیو ہے تو اس کی آگے سے بک نکل جاتی ہیں تو آگے چلتے ہیں مینجمنٹ میں کاش کونڈنگ ایڈوانس مینجمنٹ کونڈنگ نکل جاتی ہے ٹھیک ہے تو فرنشن کونڈنگ میں فرنشن رپورٹنگ ون ٹو یہ نکل آتی ہیں تو اس میں ہم دیتے ہیں تو اس میں آپ کی بس انٹرڈکشن اتنے صحیح ہے فرنشن کونڈنگ آپ کے ریزلٹ اور پرفارمنس کو دیکھتی ہے پروبلٹیز کو دیکھتی ہے ٹھیک ہے لیکوڈیشن کو دیکھتی ہے ایفیشنسی کو دیکھتی ہے مینجمنٹ آپ کی کاش پر یونٹ کو دیکھتی ہے آپ نے مینجر کو یا کاش کو کیسے مینج کرنا ہے یہ دیکھتے ہیں اور آپ نے فنانشل مینجمنٹ کیا کہتا ہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ ڈیسیزن لینا ہے تو کہاں لینا ہے کہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ کو پورٹفولیو طریقے بتایا جاتے ہیں پورٹفولیو انویسٹمنٹ کے طریقے بتایا جاتے ہیں تو یہ آپ نے فنانشل مینجمنٹ اور مینجمنٹ اکاؤنٹنگ فنانشل اکاؤنٹنگ اگر پڑھی ہے تو آپ کو ادھر پتہ چل گیا ہوگا آگے ہم چلتے ہیں کورس کنٹینکٹ کی طرف سے کورس آج میں پڑھنا کیا ہے سنگل اینٹی سسٹم پڑھنا ہے سنگل اینٹی سسٹم ہوتا کیا ہے یہ پڑھنا ہے ہم نے آج اکاؤنٹنگ فار نور پروفیٹ اگنیزیشن نور پروفیٹ اگنیزیشن کے لئے پڑھنا ڈپارمنٹر اکاؤنٹنگ پڑھنا ہے برانچ اکاؤنٹنگ پڑھنا ہے پارنیشی پڑھنا ہے یہ ہمارا کورس کنٹینٹ ہے جو اس دفعہ ہم نے پڑھنا ہے ٹھیک آج ہم سنگل اینٹی سسٹم پڑھتے ہیں تو کوپریٹنگ اکاؤنٹنگ میں جو چیزیں آتی ہیں وہ اکاؤنٹنگ فریم ورک اور پریزنٹیشن آ جاتی ہے کہ اکاؤنٹنگ فریم ورک کے مطابق اور پریزنٹیشن کے مطابق آپ نے اکاؤنٹنگ کو حل کرنا ہے مثلا یہ نہیں آکے آپ نے اپنے تکے اپنے طریقے سے کر رہے ہیں جب آپ انٹرنیشنل کمپنیز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے اکاؤنٹنگ فریم ورک کو اور پریزنٹیشن کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی فنانشل کمپنی فنانشل سٹیٹمنٹ ہے فنانشل سٹیٹمنٹ کمپنی کی پانچ قسم کی ہوتی ہیں اس میں آگے پروفٹ اور لاس کونٹ بیلنس شیٹ کیش فلو اور چینج ان ایکوٹی ہے ڈسکلوزر آف نورس آف ڈسکلوزر ڈسکلوزر آف نورس آف ڈسکلوزر یہ آجاتا ہے اس میں ٹھیک ہے تو یہ آتی ہے انویسمنٹ پروپرٹی آپ نے انویسمنٹ پروپرٹی کے بعد بولنگ کاسٹ اس کو بڑے اچھے ڈیٹیل سے دیکھیں گے ہم انشاءاللہ بہت فضل خدا آپ کو بڑی اچھی ہے بک پر اگر ایک کنسپٹ لینا چاہتے ہیں بڑی اچھے آپ کو مل سکتی ہے اکاؤنٹنگ فار انکم ٹیکس انکلوڈنگ ڈیفر ٹیکسیشن تو یہ بھی بڑی ڈیٹیل سے دیکھیں گے ایمیٹ آفٹر بیلنس شیٹ ایمیٹ آفٹر بیلنس شیٹ یہ سٹینڈر ہیں سارے ٹھیک ہے تو سٹینڈر کے ساتھ پڑھیں گے مثلا آئی ای
सिंगल जो कमर्शियल बिजनेस होते थे और जो डबल एंट्री को फॉलो करते थे उसमें आप रिकॉर्डिंग भी करते क्लासीफाइंग करते थे समराइजिंग भी करते थे रिपोर्टिंग भी करते थे और एनालाइजिंग भी करते थे तो ये फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग का है फाइनेंशियल फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये टर्म एंड कंडीशन है रिकॉर्डिंग करना क्लासीफाई रिकॉर्डिंग करना के मतलब डबल एंट्री के सिस्टम में क्लासीफाई मतलब लेजर उसके अकाउंट बनाना समराइजिंग ट्रायल बैलेंस बनाना रिपोर्टिंग फाइनेंशियल मैसम रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि आपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने हैं एनालिसिस उसके ऊपर एनालिसिस और रेशो लिक्विडेशन के ऊपर आपने प्रॉफिट बिल्डिंग का ऊपर करते हुए आपने इसके ऊपर आपने बनानी है मतलब आपने एनालिसिस करना है कि कंपनी अच्छी जा रही है क्रॉस प्रॉफिट कितना जा रहा है रेशो कितनी जा रही है प्रीवियस ईयर से इस ईयर तक ठीक है तो ये बैलेंस शीट में आपने देखना करंट रेशो कोई नेटवर्किंग कैपिटल ठीक है ये चीज़ें देखें नेटवर्किंग करंट एसर में करंट लाइबिलिटी होता है करंट रेशो भी करंट करंट एसर डिवाइड और करंट लाइबिलिटी होते हैं दोनों को एक ही कहते हैं एक डिवाइड एक में डिवाइड होता है एक में मैनेस होता है तो ये आप अपने आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉब्लम टू में तो ये आकाश अकाउंटिंग में बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ी होंगी ठीक है तो आगे चलते हैं देखिए टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होता है ट्रांजेक्शन डीलिंग को कहते हैं अदर इवेंट्स क्या होता है इंसीडेंट होता है और कंडीशन के अंदर एडजस्टमेंट होती हैं टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में पहले ट्रांजेक्शन होता है फिर अदर इवेंट होता है फिर कंडीशन होता है ट्रांजेक्शन में पहले डीलिंग होती है फिर अदर इवेंट में क्या होता है इंसीडेंट होता है ठीक है कंडीशन में एडजस्टमेंट होती हैं तो ठीक है ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन है ठीक है ये आपको आगे इन बताऊंगा ये अकाउंटिंग क्वेश्चन आ जाती है हमारी बैलेंस शीट के क्वेश्चन आ जाती है कि एस एड इजिकल टू ओनर इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज के होता है अब इसमें ये देखना है कि आपने एस, आपने ये बैलेंस शीट का हिस्सा है कि एसड और लाइबिल एसड टोटल एसड होते हैं तो ओनर इक्विटी प्लस लाइबिलिटी के होने चाहिए मैसे आपकी इस चीज़ में आप देखिएगा कि लाइबिलिटी तो टोटल लाइबिलिटीज़ भी आ सकती हैं टोटल लाइबिलिटीज़ का मतलब जब कहाँ आपकी करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी दोनों आती हैं इन दोनों को जमा करके आपने लाइबिलिटीज़ को लिखना होता है तो इक्विटी आपकी इक्विटी होती है जिसमें आपके प्रेफरेंस शेयर आ जाते हैं कॉमन स्टॉक आ जाता है और आपका के सरप्लस आ जाता है चेंज इन इक्विटी इक्विटी आ जाती है रिटेन अर्निंग आ जाती है ठीक है तो ये चार चीज़ें डिविडन भी आ जाता है इसमें ठीक है तो आपके मतलब इन चीज़ों के ऊपर आपने मतलब अकाउंटिंग क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है ठीक है सर उसको फार्मूला फार्म में आपके एसड एसड निकाल लें ओनर इक्विटी सो है लाइबिलिटी आपकी सो है दो सौ दो सौ के एसड हो गए हैं ठीक है अगर आपने एक मिनट है जो मैं चलिए अगर मैं कह रहा हूँ कि आपका ये एसर आपको एसर ट्वेंटी दिए हुए हैं ठीक है और इज इक्वल टू उसने कहा ये चीज़ मालूम कर दो ओनर इक्विटी और प्लस लाइबिलिटी निकालिए सो की तो इसने कहा ओनर इक्विटी मालूम कर लो ठीक है तो ये हमारी लाइबिलिटी इधर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी ठीक है तो एसड इज एक माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल कहता है ओनर इक्विटी होती है शेयर होल्डर इक्विटी होती है ओनर इक्विटी होते थे ठीक है तो ये भी सो ये 200 की है ये 200 सौ माइनस सो हो जाएगा तो सो हमारी ओनर इक्विटी हो जाएगी ऐसी आपने जब ऐसी आपने जब आपको आ, आपको एसर दिए होंगे दो के ठीक है ओनर इक्विटी सो दी होगी फॉर एग्जाम्पल कोई भी कीमत तो और लगाएगा लाइबिलिटी निकाल दें तो ओनर इक्विटी भी जाके तो लेस हो जाती है एसर के जाके तो ये लेस हो दो सौ सौ बच जाएगा तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी इज इक्वल टू सौ के बराबर होता है ये आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है तो इसकी मर्जी जिस तरह आपको मर्जी पूछे आपको ठीक है अब इसमें देखिएगा आगे देखिएगा आगे देखें ओनर ओनर इक्विटी अब देखें सिंगल एंट्री सिस्टम का सबसे पहले नुकसान क्या होता है वो डबल एंट्री को फॉलो नहीं करता डबल एंट्री को फॉलो नहीं करता वो सबसे पहली बात ये है ठीक है सही है तो ये नेटवर्थ मैटर के जरिए होता है ये नेटवर्ड मैटर मैथड के जरिए होता है कि आपने पहले मतलब नेट प्रॉफिट से आपने पहले नेट ओपनिंग कैपिटल लेना है फिर पहले इसमें ये मालूम करना है सबसे पहले मेन मकसद है उसमें आपने क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल मालूम करना होता है उसके हिसाब से आपने प्रॉफिट एंड लॉस करना होता तो ये डबल एंट्री को तो फॉलो करता नहीं है ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि एक बंदा है मैनेजर है एक शॉर्टर शॉपकीपर पर होल होलसेलर है वो डबल एंट्री को फॉलो नहीं करता तो ठीक है अब वो टैक्स वाले आ जाते हैं कि भाई हमें रिपोर्टिंग में प्रॉफिट बताओ कितना आपका ठीक है तो उसे परेशानी हो जाता है बैलेंस एंड इनकम स्टेट में कैसे बनाऊं ठीक है तो वो चार्टर अकाउंट के पास जाता है उसे कहता है ठीक है मैं आपके वो ना फर्स्ट जनवरी को उसके दुकान में आता है वो उसके मौसम देखता है कि आपके पैसे कितने हैं आपकी ये शॉप अपनी है ठीक है आपके गले में पैसे कितने पड़े आपके आपके बैंक में कितने पैसे पड़े हैं ठीक है वो सारे ओपनिंग और क्लोजिंग ले लेता है ठीक है वो आके फिर इसका प्रॉफिट लॉस निकाल लेता है तो ये इसका फार्मूला ये फार्मूला याद रखिएगा कि सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल आना है ठीक है जो आपने निकाला होगा ओपनिंग कैपिटल ठीक है ये रिफाइंड किया होगा उसमें से जो आपका नेट प्रॉफिट है ऐड कर देना है ठीक
क्लोजिंग का कैपिटल ठीक है क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा हमारा ठीक है ऐसे भी हम मलूम कर सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल को ठीक है पहला आपका नेट प्रॉफिट दिया अब दूसरे में ये होता है कि आपका ये दूसरा दूसरा तरीका भी इसका है मलूम करने का ठीक है नेट प्रॉफिट मलूम करने का आपका तरीका है फॉर एग्जाम्पल नेट प्रॉफिट मलूम करने का आपका तरीका क्या ये अपनी चीज़ मलूम करनी है इसमें ये चीज़ मलूम करनी होती है आपने आपने इसकी ये चीज़ मिल ये फार्मेट है फॉर एग्जाम्पल फार्मेट क्या होता है हमारा ओपनिंग बैलेंस है उसको उसमें से आप वर्किंग कैपिटल हमने जो बैलेंस शीट में पढ़ा है हमने जो बैलेंस शीट में उन्होंने इक्विटी में पढ़ा हुआ है उसमें ओपनिंग बैलेंस होता है ओपनिंग बैलेंस वर्किंग कैपिटल जो कैपिटल का दिया होता है उसमें आप नेट प्रॉफिट आज ऐड कर देते हैं और लेस लेस फ्रेश कैपिटल ऐड कर लेस कर देते हैं और ड्राइंग लेस करते हैं तो ये क्लोजिंग कैपिटल आज तो जो बचता है वो क्लोजिंग कैपिटल आता है ठीक है अब सिंगल एंट्री सिस्टम में सबसे पहले हमने ये नेट प्रॉफिट निकालना होता है ये बात ये सिंपली अब एक समझाया हुआ आपको ठीक है नेट प्रॉफिट निकालना होता है ये नेट प्रॉफिट निकालना होता है ठीक है अब इसमें जो इसमें जो फार्मूला थोड़ा उल्ट कर लीजिएगा तो आपको समझ लग जाएगी ठीक है ये तो एक सिंपल बैलेंस शीट के तरीके बताया हुआ है आगे देखिएगा फॉर एग्जाम्पल उसने एक एग्जाम्पल दी हुई है मैं इसमें कहता है कि ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस हमारा ओपनिंग बैलेंस आपका कितना है मतलब कैपिटल सो हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस आपका कैपिटल डेट सो है ड्राइंग इतनी है और फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस हमारे ये है अब उसने क्या कि उसने इसमें क्वेश्चन में क्या क्या है उसने क्या क्या ओपनिंग इसको आपने क्लोजिंग कैपिटल निकाली बात क्लोजिंग कैपिटल निकालना है उसमें उसने बताया तो नहीं क्लोजिंग कैपिटल ही निकालना इसमें ठीक है तो क्लोजिंग कैपिटल डेट सो है और ड्राइंग इतनी है अब प्रॉफिट निकालना है इसमें ना क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री ड्राइंग और प्रॉफिट निकालना है ठीक है अब देखिए इसमें देखिएगा अब देखो पिछले सवाल को देखिएगा अब देखो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है सो तो ये सो लिख देनी है अब देखो सॉरी उसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ ये दिया नहीं ये पैंसठ तो लिखा हुआ है लेकिन ये दिया नहीं हुआ आपको ठीक है ये कैसे आता है मैं बताता हूँ आपको ये इसको भी छोड़ दें अब फ्रेश कैपिटल कितना दिया हुआ है फ्रेश कैपिटल देखें कि आपका फ्रेश कैपिटल ट्वेंटी दिया हुआ है ठीक है तो ट्वेंटी इधर लिख देना आपने ठीक है इसको भी छोड़ दें ठीक है इसको भी अभी छोड़ दें अब ड्राइंग क्या दिया हुआ है ड्राइंग देखें आपकी कितनी दी हुई है ड्राइंग आपकी चालीस दी हुई है ठीक है तो ये आपकी चालीस इधर लिख देना और उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल देखें क्लोजिंग पर आपका 150 दिया हुआ डेढ़ सौ दिया हुआ तो आपने ये डेढ़ सौ इसके ऊपर नीचे आपने पिछला फार्मूला पढ़ा था पिछले फार्मूले देखे ये देखो हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक है ठीक है इधर से आपने ऊपर की तरफ जाना है ठीक है ये इसका ये भी दिया हुआ ये भी दिया ये दिया होगा इसको ऐड कर देंगे ये आ जाएगा इसको ऐड कर देंगे इसमें ये आ जाएगा ठीक है तो ये इसको इसमें से ऐड कर देंगे तो ये हमारा लेस कर देंगे तो आपका हमारा ये आ जाएगा वर्किंग क्या अब इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं ठीक है अब देखिएगा इसमें आपको समय लग गई होगी सवाल की समय लग गई होगी कि आपको ये 150 क्लोजिंग दिया हुआ ये वाला ठीक है उसके बाद ये जो ड्राइंग है ये दी हुई है ठीक है उसके बाद ये ये इन दो इस इस इन दोनों को जमा कर लेंगे तो ये वन वन नाइन्टी आ जाएगा ठीक है वन नाइन्टी आ जाएगा उसके बाद उसके बाद इसको आपने क्या कर देना ट्वेंटी फाइव को ट्वेंटी फाइव को आपने इसको लेस कर देना है इसको वन में से ट्वेंटी को लेस कर देना तो ये वन आ जाएगा अब 165 में से आपने 100 में से 165 सिक्सटी फाइव लेस करना तो ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका ठीक है तो ये आपका एक सिंपल ही तरीका बैलेंस शीट के जरिए दिया हुआ अगर आपका नेट प्रॉफिट मनूम करना है अगर इसका फार्मूला देखो नेट प्रॉफिट फार्मूला देखो एक अकाउंटिंग क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन बना के समझ नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग इसमें ड्राइंग एड कर दें लेस फ्रेश कैपिटल और लेस ओपनिंग कैपिटल ठीक इसमें ऐसे ही किया हुआ ना पीछे देखो उसने कहा क्लोजिंग नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ये है क्लोजिंग स्टॉक ये क्लोजिंग स्टॉक उसमें ड्राइंग ऐड कर दी इसको बैक लेके ऐड ही किया ना हमने ठीक है और उसमें से हमने फ्रेश कैपिटल लेस कर दिया इसमें देखो ये 190 में से 25 निकाल दिया तो कितना हो गया 165 तो हमने फ्रेश कैपिटल लेस कर दिया ठीक है और लेस कर दिया वर्किंग कैपिटल में मतलब वर्किंग कैपिटल क्या होता है वैसे हम ये देखें वर्किंग नेट प्रॉफिट ओपनिंग कैपिटल देखो ये एक सौ आ गया तो इसमें से आपने ये लेस किया तो ये फिगर आई ना आपकी तो अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या बताइए नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस फ्रेश कैपिटल और आपकी ओपनिंग कैपिटल बनती है तो ये फार्मूला याद रख लीजिएगा जरूर क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में यही चलता है क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे ही बनाता है क्योंकि वो उसने डबल एंट्री को फॉलो नहीं किया होता ठीक है जिसकी वजह से इसको हल नहीं कर पाता तो इस तरीके से हल करता है ठीक है अब देखिएगा अब ये आपने अब देखो क्वेश्चन है कि सेंटर सार भाई वहां टू दिटर्मन द नेट प्रॉफिट यूजिंग द फॉलोइंग डेटा अब उसने खुद दिया हुआ है ये जो आपको कैपिटल आप दी फर्स्ट जून दिया होता है और ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है फर्स्ट फर्स्ट जैन और थर्टी फर्स्ट जैन अब
सॉरी ड्राइंग मार्केट इधर ये है देखो पचास हज़ार तो पचास हज़ार हमने ऐड कर देना उसमें फ्रेश कैपिटल हमने ओपनिंग को कैपिटल लेस कर देना ओपनिंग कैपिटल कितना हमारा सॉरी ओपनिंग कैपिटल हमारा वन लैक है ठीक है तो वन लैक हमने लेस कर देना उसमें से ड्राइंग हमने लेस कर देनी है फ्रेश कैपिटल लेस कर देना है ठीक है फ्रेश कैपिटल लेस कर देना ये हमारा लेस हो जाना फ्रेश 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 कैपिटल ठीक है तीस तो अब इसको एडजस्ट कर लेंगे तो ये साठ हज़ार आएगा मतलब एक लाख ये नब्बे हज़ार आ गया एक लाख नब्बे हज़ार में से आप एक लाख निकालेंगे तो हमारा एक नब्बे हज़ार बच जाएगा नब्बे हज़ार में से तीस हज़ार निकालेंगे तो साठ हज़ार बच जाएगा ठीक है तो ये आपका इस चीज़ के साथ आपने सवाल करना है ठीक है अब देखिएगा एक क्वेश्चन और भी है इसको आपने देखना है कि ओपनिंग कर क्लोजिंग दिया ड्राइंग दिया तो प्रॉफिट लॉस लॉस को निकाल दे तो ये सिंपल सा सवाल है ठीक है नए प्रॉफिट लॉस क्लोजिंग भी कैपिटल प्लस ड्राइंग मैनेस ओपनिंग मैं आपका फ्रेश तो कैपिटल दिया नहीं अगर फ्रेश कैपिटल ना दिया तो उसको परेशानी हो जाना तो आपका एंडिंग का कितना है ग्यारह हज़ार तीन सौ ग्यारह हज़ार तीन सौ लिख देना है ड्राइंग कितनी है तीन हज़ार तीन सौ तीन हज़ार तीन सौ लिख देनी है और ओपनिंग कैपिटल कितना है हमारा छः हज़ार पंद्रह पाँच सौ तो इसको आपने लिख देना तो ये नेट लॉस आ जाएगा अगर देखें अब देखिए आपका क्लोजिंग कैपिटल ये देखिए इतना है और ड्राइंग आपकी इतनी है इन दोनों को जमा करके आपका ये अगर ओपनिंग बैलेंस इंक्रीज हो रहा है ना तो इसका मतलब आपका लॉस है ठीक है ये बात जहन में रखिएगा सही है तो ये बात अपने जहन में रखे लॉस की तरफ जा रहे हैं आप तो आपका नेट क्लोजिंग बैलेंस वर्किंग कैपिटल ड्राइंग आपकी मिलनी चाहिए आपका मतलब होना चाहिए ठीक है मतलब आपकी ओपनिंग कैपिटल से ज़्यादा होना चाहिए ठीक है तो आज का लेक्चर यही था और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें हाँ आप उसकी ऑनलाइन टू अकेडमी पढ़ना चाहते हैं और आपको पता डिटेल के साथ समझना चाहते हैं इसको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं आप वो ज्वाइन कर सकते हैं रिजर्मेरे फीस के साथ ठीक है और इसमें आपको बाकायदा समझाया जाएगा सारा ठीक है और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें थैंक यू सो मच